টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আজকের পর্বে আমি মূলত তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ের তিন পয়েন্ট তিন অনুশীলনটি আমি তেরোটা পর্বে ভাগ করে যে সমাধান করিয়েছি সেই পর্ব নিয়ে আলোচনা করব কারণ অনেক সময় তোমরা অনেকে অনেক পর্ব পাও না এই জন্য পর্ব নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই পর্বগুলোর লিংক কিন্তু তুমি ডেসক্রিপশন বক্সে পাবা সেখান থেকে তুমি সেখানে ক্লিক করলেই সেই কাঙ্ক্ষিত পর্ব পর্বটি পাবে এবং যে অঙ্কটি প্রয়োজন সেই অঙ্কটিতে সেই পর্বে তুমি ক্লিক করো ক্লিক করলে তুমি সেই অঙ্কটি পাবে তো দেখো যে ব্যাপারটা যে তিন পয়েন্ট তিন অনুশীলনীটি মূলত উৎপাদকে বিশ্লেষণ সম্পর্কিত এবং এই উৎপাদকে বিশ্লেষণের অঙ্ক কিন্তু তোমার সব ক্ষেত্রেই কাজে লাগে শুধুমাত্র যে নবম দশম শ্রেণীর পরীক্ষার জন্য তা না তুমি যখন একাদশ দ্বাদশ বা চাকরি পরীক্ষা সব ক্ষেত্রেই কিন্তু উৎপাদকে বিশ্লেষণের অঙ্কগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেখো যে ব্যাপারটা টোটাল পঞ্চান্নটা অঙ্ক আছে পঞ্চান্নটা অঙ্ককে আমরা তেরোটা পর্বে ভাগ করে করে প্রতিটা পর্ব আমি সম্পূর্ণভাবে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি এবং প্রতিটা অঙ্কই কিন্তু আমি করে দিয়েছি দেখো আমরা আমি প্রথম পর্বে তোমাদের প্রথম পর্বে যে ব্যাপারটা সেটা হলো উদাহরণ উদাহরণ আঠারো থেকে তেইশ এবং ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠার কাজ ক খ গ এই আমরা অঙ্কগুলা করিয়েছি প্রথম পর্বে দেখো এই প্রথম পর্বে প্রথম পর্বে আমরা এই অঙ্কগুলা করিয়েছি দ্বিতীয় পর্বে তোমাদের মূল বইয়ের উদাহরণ উদাহরণ হচ্ছে চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ আর ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠার কাজ ক খ গ ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠায় দুইটা উপরের দিকে তিনটা কাজ আছে নিচের দিকে তিনটা কাজ আছে সেই তিনটা কাজ করানো হয়েছে এরপরে দেখো তিন নম্বর পর্বে আমি তোমাদের উদাহরণ উদাহরণ সাতাশ আটাশ এবং ছাপ্পান্ন বিষ্ঠার কাজ ক খ গ করিয়েছি তারপরে চার নম্বর পর্বে উদাহরণ উনত্রিশ এবং আটান্ন পৃষ্ঠার কাজ ক খ গ করিয়েছি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই প্রথম চারটা পর্ব কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই প্রথম চারটা পর্বে আমি কিন্তু তোমাদের মানে এই চারটা পর্বে বেসিক তথ্যগুলো নিয়েও আলোচনা করেছি কারণ এই তথ চারটা পর্বে উৎপাদকে বিশ্লেষণের যে নিয়মগুলো আছে সবগুলো নিয়ম আমি কিন্তু দেখিয়েছি তাই প্রথম চারটা পর্ব আগে বেশি করে দেখবা কারণ এই প্রথম চারটা পর্ব যদি তুমি ভালো করে পারো তাহলে কিন্তু পরের পর্বগুলো তোমার কাছে অনেক সহজ মনে হবে দেখো পাঁচ নম্বর পর্বে আমি তোমাদের মূল বইয়ের এক থেকে ছয় পর্যন্ত অঙ্ক সমাধান করিয়েছি ছয় নম্বর পর্বে সাত থেকে এগারো পর্যন্ত পর্যন্ত অঙ্ক সমাধান করিয়েছি আর সাত নাম্বার পর্বে বারো থেকে ১৬ আট নাম্বার পর্বে সতেরো আঠারো নয় নং পর্বে উনিশ বিশ একুশ বাইশ দশ নং পর্বে তেইশ চব্বিশ পঁচিশ আর এগারো নং পর্বে ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ বারো নম্বর পর্বে উনত্রিশ নং অঙ্ক তেরো নম্বর পর্বে মূল বইয়ের তিরিশ একত্রিশ এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করিয়েছি দেখো যে ব্যাপারটা এই তোমাদের যে মূল বইয়ের তিন পয়েন্ট তিন অনুশীলনীতে যে পঞ্চান্নটা অঙ্ক আছে আমি প্রতিটা অঙ্কই সুন্দরভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছি তোমাদের উপকারের জন্য আর এই তিন পয়েন্ট তিন অনুশীলনীটি যদি তুমি ভালো করে পারো সেক্ষেত্রে তোমার অন্য অনুশীলনীগুলোর অঙ্ক সহজ হবে কারণ কি এই উৎপাদকে বিশ্লেষণ কিন্তু প্রতি জায়গায় রয়েছে মানে সব অঙ্কের মধ্যেই দেয়া থাকে সেই জন্য অবশ্যই উৎপাদকে বিশ্লেষণের অঙ্কগুলো ভালো করে করবে তো এই চেষ্টা করবে যে এখন তোমার দরকার মনে করো মূল বইয়ের ষোলো নং অঙ্ক তাহলে মূল বইয়ের ষোলো নং অঙ্কের জন্য তুমি সাত নাম্বার পর্বে চলে যাও সাত নাম্বার পর্বে গেলেই তুমি মূল বইয়ের ষোলো নং অঙ্ক পাবে এখন যদি তোমার দরকার লাগে যে উদাহরণ উনত্রিশ নং অঙ্ক দরকার তাহলে তুমি উদাহরণ উনত্রিশের জন্য তুমি এই চার নং পর্বে চলে যাও সেক্ষেত্রে তুমি উদাহরণ উনত্রিশ পাবে এখন যদি মূল বইয়ের আটাশ নং অঙ্ক দরকার হয় তাহলে তুমি এগারো নং পর্বে চলে যাও এবং এই এই যে পর্বগুলার এই পর্বগুলোর লিঙ্ক কিন্তু তুমি ডেসক্রিপশন বক্সে পাবে সেখান থেকে তুমি যে তোমার যে পর্বটি বা যে তোমার অঙ্কটি দরকার কাঙ্ক্ষিত অঙ্কটির জন্য যে পর্বটি দরকার সেই পর্বে ক্লিক করো ক্লিক করলেই তুমি কিন্তু যে ব্যাপারটা সেই অঙ্কগুলো পেয়ে যাবে এই পর্বগুলো নিয়ে আলোচনা করার কারণ হচ্ছে যাতে তোমাদের তোমরা অনেকেই মন্তব্য করো অনেক পর্ব খুঁজে পাও না এই জন্যই পর্বগুলো নিয়ে আলোচনা করা এবং যে ব্যাপারটা তোমাদের যদি কোনো মন্তব্য থাকে বা কোনো কিছু বলার থাকে তাহলে অবশ্যই মন্তব্য করে জানাবে আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবে